हेलो स्टूडेंट्स आज तुम्हारे क्लस टेन आठ नम्बर चैप्टार्ट कर जो चैप्टारे नाम हलो लम्ब वित्त चंग तेल प्रथम जानते हैं जो एक लम्ब वित्त चंग कम देखते हैं ये हे एक लम्ब वित्त चंगे छवि जेटा देखते पुरोपुर एक पाइप टाइपर को मत वो एक पाइप के क्योंकि लम्ब वित्त चंग बोल और पाइपर हमें जानी जो दुटो तल थे पास दुटो तल थे तल दुटो दुटो हम वित्त तल तेने बला लम्ब वित्त चंग तेल ये तल यलटा एक्चुअल की प्रकृतर है वित्त और ये वित्तर हमें जानी व्यसार्ध हमें आर बोली वित्तर परिधि टू पायर वित्तर क्षेत्रफल पायर स्कोयर अर्थात ये लम्ब वित्त चंगे जो भूमि से भूमिटा एक टाइपर है ये एक वित्त है और ये लम्ब वित्त चंगेर ये दैर्घ्यटा दैर्घ्यटा मजखान जेटे देखिए दैर्घ्यटा के बला है उच्चता अर्थात लम्ब वित्त चंगेर क्षेत्र में जो दैर्घ्य से उच्चता बोलो और उच्चता द्वारा डिनोट करब और तरह हमारे कि लम्ब वित्त चंगेर कि सूत्र के जेने लम्ब वित्त चंगेर वक्रतल क्षेत्रफल तर सूत्र की टू पाई आर एच वर्ग एकक ये वक्रतर बोलते हमें कि बुझी वक्रतर बोलते हमें युद्ध पास प्रश्न से बुझी तर मैंने जो एक पेज के जस्ट एरक राउंड करी जस्ट एक गोल एक पाइपर मत जी करी ठीक है ये गोल जो पाइपर मत कर पेजटा के पाइपर जो पृष्ठा अर्थात ये शुदुम्र पेजटा पेजटा के तरह जो क्षेत्रफल से क्योंकि वक्रतल क्षेत्रफल ठीक है तई वक्रतल क्षेत्रफल बोलते हमें शुदुम्र सर पोर्सन के बुझ जार आक नाम पार्श्वतल क्षेत्रफल से बोलो तेल वक्रतल क्षेत्रफल सूत्र की टू पाई आर एच ये सबा के मुखस्त करते हैं लम्ब वित्त चंगे समग्र तल क्षेत्रफल यग्रतल क्षेत्रफल सूत्र की टू पाई आर इंटू आर प्लस एच तर मैं देखो यग्रतल क्षेत्रफल बोलते हमें बुझी वक्रतल क्षेत्रफल प्लस ये ओपर और नीचे जो दुटो तल से ही तलर क्षेत्रफल जोगफल समग्र तल हो जाए तेई वक्रतल क्षेत्रफल सूत्र हमें कि जानी टू पाई आर एच तरह ये दुटो तल जुक्त हर दुटो तल प्रत्येकटाई हे एक वित्त तेल वित्तर क्षेत्रफल सूत्र की पायर स्कोयर तेल दुटो वित्त आई टू पाई आर स्कोयर हमारे एखान जी कमन नहीं टू पाई आर ताल देखो पड़े आ कत एच प्लस एखे कत पड़े आर अर्थात यटाई हे समग्रतल क्षेत्रफल लम्बित चंगे आयतन सूत्र की पाई आर स्कोयर एच घन एकक जो क्षेत्रफल है तक वर्ग एकक जो घन फल आयतन है तक घन एकक आक देखो दुमुख खोला फापा लम्ब वित्त चंगे समग्र तल क्षेत्रफल यूत्रता तो हमें मुखस्त रखबे ये पर डिटेल्स आलोचना कर देव जो दुमुख खोला लम्ब वित्त चंग बोलते कि बोझाना हे कि बोलते चाहिए आप तीन सूत्र तो खूब भलोक मुखस्त करो तरह ये मुखस्त कर रखो हमारे सरसरी अंक चले आसि तीन दाख शुरू कर कोश्चन तो लिखे दीजिए तुम्हारा प्रत्येके बार देखे ने बोचे स्टीलर पतला चादर दिए तैरी ढाकना समेत एक ड्राम व्यसर दैर्घ्य आठाश सेमी ड्राम तैरी करते जो दूहजार आठशो षोलो वर्ग सेमी चादर लागे तब ड्राम उच्चता कत हिसाब पर लिखी देखो ये चैप्टार अंक करते गार्ष्ट जेटा करते तुम्हें निजे मत को एक छवि एके छविटा आका खूब जरूरी क्यों हमार परीक्षार हले जा आँकते हैं से नए मैंडेटरि नए शुदुम्र निजे बोझार स्वार्थे जेहतु प्रथम अंकगलो करी तर स्वार्थे कि करब छविगुलो की इकेब जो अंकगलो बुझते हमें खूब सुविधा है तेल देखो अभी बोले जो स्टील पतला चादर तैरी सरि पतला चादर दिए तैरी तो ढाकना समेत एक ड्राम व्यसर दैर्घ्य तेल एखे जो अंक करब सब लम्ब वित्त चंग तई फार्ष्ट लम्ब वित्त चुनाव छवि एके 
এই চংটার ব্যাসের দৈর্ঘ্য বলে দিয়েছে ব্যাস বলতে আমরা কি বুঝি জাস্ট যে বৃত্তটা সেই বৃত্তটার একদম এক প্রান্ত থেকে শুরু করে মধ্যবিন্দুকে টাচ করে ওই সরল রেখা যদি আরেক প্রান্তকে ছেদ করে সেটাই হচ্ছে ব্যাস তাহলে এর ব্যাসটাও ঠিক এটা হবে এই ব্যাস কত বলে দিয়েছে আঠাশ সেমি আর কি বলেছে বলছে এই ড্রামটা তৈরি করতে আঠাশশো ষোলো বর্গ সেন্টিমিটার চাদর লেগেছে তার মানে এই ড্রামটার টোটাল যে আমরা দেখছি যে এটা স্টিল দিয়ে তৈরি তাহলে টোটাল যে স্টিল লেগেছে অর্থাৎ এটা স্টিল ব্যবহার করেছি কোথায় কোথায় আমরা এই পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলে স্টিল ব্যবহার করেছি আবার যেহেতু বলেছে যে ঢাকনা সমেত তাহলে অবশ্যই একটা ড্রাম যদি হয় তাহলে নিচটা আমরা স্টিল দিয়েছি আবার ওপরে যে ঢাকনাটা তৈরি করেছি সেটাও স্টিল তার মানে এটা কী বোঝা যাচ্ছে একটা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল পার্শ্বতলও আছে আবার তার সাথে এই দুটো বৃত্তাকার তলও কিন্তু আছে তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টারের যতগুলো অঙ্ক আছে প্রত্যেকটা অঙ্কই আমরা সলভ করতে পারব যদি আমরা এই লম্ববৃত্তাকার চুঙ্গের ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা জানি কিন্তু এখানে দেখো শুধুমাত্র ব্যাসটা বলে দিয়েছে আর ব্যাস বলে দিয়েছে মানে আমরা জানি সবাই যে ব্যাসার্ধ বার করতে হবে কী করে দুই দিয়ে ভাগ করে কিন্তু এখানে উচ্চতা বা হাইট যেটা বা দৈর্ঘ্য যেটা সেটা কিন্তু বলে দেয়নি আবার বলে দিয়েছে সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ যেহেতু এত বর্গ সেন্টিমিটার চাদর লেগেছে তাহলে সেটা সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বোঝাচ্ছে তাই লিখছি দেখো ধরি ড্রামটির উচ্চতা এইচ সেমি আমি এই যে টোটাল যে ড্রামের যে হাইটটা এই হাইটটাকে আমরা কী ধরে নিয়েছি এইচ ধরে নিয়েছি কী ধরে নিয়েছি এইচ ধরে নিয়েছি তাহলে ড্রামটির উচ্চতা এইচ সেমি যেহেতু বাকিগুলো সব সেমিতে দেওয়া আছে তাই এটাকে সেমি দিয়ে ধরে নিয়েছি ড্রামটির ব্যাস বলে দিয়েছে কত আঠাশ সেমি আর ড্রামের ব্যাসার্ধ আমরা অবশ্যই কী দ্বারা ডিনোট করব আর দ্বারা ডিনোট করব সেটা কত আসবে ব্যাসকে দুই দিয়ে ভাগ করে তাই ব্যাসার ব্যাস হচ্ছে আঠাশ বাই দুই আসলো কত চোদ্দো সেমি এইবার যেহেতু এর সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে আর আমি যেহেতু এর উচ্চতাটাকে এইচ ধরে নিয়েছি আবার ব্যাসার্ধ আর জেনে গেছি চোদ্দ তার মানে আমি এখন উচ্চতা জানি ব্যাসার্ধও জানি তাহলে এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আমি বার করতেই পারবো তাই লিখেছি ড্রামটির সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল কত আমরা সূত্র জানি এই যে সূত্র লিখে দিয়েছিলাম টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ তাই করে দিলাম কত টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ বর্গ একক যখন আমরা সূত্রটা লিখব তখন আমরা বর্গ একক দেব এই সূত্রটা লিখে নেওয়াটা তোমাদের ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হবে মানটা বসাতে পারবে ভুল হবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা যখন সূত্র লিখবো তখন কী লিখলাম বর্গ একক এবার কী করবো এর মানটা বসিয়ে দেবো টু ইন্টু পাই মানে বাইশ বাই সাত ইন্টু আর মানে চোদ্দ ব্রাকেটে আর মানে আবার চোদ্দ প্লাস এইচ বর্গ সেমি যেহেতু মান বসিয়ে দিচ্ছি তাই বর্গ সেমি কথাটা চলে আসলো এটা খেয়াল রাখবে তাহলে আসলো কথা দেখো সাত দিয়ে চোদ্দ কি কেটেছি দুই আসলো এটা গুণ করে আসছে দেখো বাইশ গুণ দুই চুয়াল্লিশ তাকে দুই দিয়ে গুণ করে আসছে অষ্টআশি কত চলে আসলো ব্রাকেটে চোদ্দো প্লাস এই দেখো অষ্টআশি ইন্টু চোদ্দো প্লাস এইচ বর্গ সেমি দেখো এটা সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম আবার বইতে কোশ্চেনে কিন্তু ওরা সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছিল আঠাশশো ষোলো বর্গ সেমি তাহলে আমরা সত্তর সেটা বলতেই পারি এই একই অঙ্কে এই যে সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল বার করেছি আর বইতে দেওয়া যে সমগ্র দলের ক্ষেত্রফল তাহলে এই দুটো সেম হবে তাই লিখেছি অষ্টআশি ইন্টু চোদ্দো প্লাস এইচ মানেই কত দু হাজার তাহলে এই অষ্টআশিটা এই চোদ্দো প্লাস এইচের সাথে গুণাকারে রয়েছে তাহলে এই টাইপের সাথে কীভাবে পুরোটা ভাগ হয়ে যাবে তাই দু হাজার আটশো ষোলো বাই অষ্টআশি এটিকে কাটাকাটি করবে আসবে কত বত্রিশ এইবার দেখো তাহলে এই পাশে পড়ে আছে কত চোদ্দো প্লাস এইচ ইকোয়াল টু বত্রিশ আর আমরা জানি যদি এইচ এর মান বার করতে হয় এইচ বাদে বাকি যে সংখ্যাগুলো আছে তাকে ডান দিকে নিয়ে নিতে হয় তাহলে এখানে আছে কত চোদ্দ এই চোদ্দোটা এইচের সাথে কী আকারে আছে মাঝখানে যোগ আকারে রয়েছে এর সাথে যোগ আকারে বসে আছে তাহলে এই চোদ্দোটাকে আমরা কী করবো ডান দিকে দিয়ে দেবো আর ডান দিকে যখনই আসবে প্রত্যেকের চিহ্নের পরিবর্তন হবে তাহলে বত্রিশ ছিল আগে থেকেই এই প্লাস চোদ্দোটা এই পাশে আসলে কথা হবে মাইনাস চোদ্দো দেখো এখানে এইচ চোদ্দোটা এইচের সাথে যোগ করে আছে আর এর আগে কিছু আছে প্লাস চোদ্দো মানে এই প্লাস চোদ্দোই রয়েছে এই প্লাস চোদ্দোটা এই পাশে আসলে কী হবে মাইনাস চোদ্দো হয়ে গেল বিয়োগ করে আসলো কত আঠেরো তাহলে ড্রামটির উচ্চতা আঠেরো সেমি এটাই বার করতে বলেছিল আমাকে এবার চলে আসো চাঁদ দেখে লঙ্কে এখানেও কোশ্চেন লিখে দিয়েছি আমি একটি ঘরের বারান্দায় ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ডেসিমিটার ব্যাসের এবং 2.5 পয়েন্ট ফাইভ ডেসিমিটার লম্বা দুটি লম্ববৃত্তাকার পিলার ঢালাই করতে কত ঘন ডেসিমিটার মশলা লাগবে হিসাব করে লিখি আর প্রতি বর্গ মিটার একশো পঁচিশ টাকা হিসাবে পিলার দুটি প্লাস্টার করতে কত খরচ হবে হিসাব করে লিখি এই পার্টটা আমরা পরে আসি আগে এই
দুটি লম্ব বৃত্তাকার পিলার আছে তাহলে দুটো পিলার আছে তাহলে আমি কি করলাম ফার্স্ট একটা পিলারকে এঁকে নিলাম যেহেতু লম্ব বৃত্তাকার পিলার তাই লম্ব বৃত্তাকার চোমর ছবিটাকে নিয়েছি এই লম্ব বৃত্তাকার পিলারটার কি কী দেওয়া আছে না এর ব্যাসের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে কত দেওয়া আছে ব্যাস ফাইভ ডেসিমিটার এর উচ্চতা দেওয়া আছে দৈর্ঘ্য যেটা সেটাই উচ্চতা তাহলে এই উচ্চতা কত দেওয়া আছে টু মিটার তাহলে আমি ছবিটা বুঝতে পারছি এবার চলে আসো অঙ্কে বলছে দেখো আমাকে বলেছে তাহলে এই লম্ব বৃত্তাকার যে পিলার তার ব্যাস বলে দিয়েছে উচ্চতা বলে দিয়েছে আর কি চাই চেয়েছে দেখো এই লম্ব বলছে দুটি লম্ব বৃত্তাকার পিলার ঢালাই করতে কত ঘন সেমি মশলা লাগবে তাহলে এটা বোঝো যে কি চেয়েছে কত ঘন সেমি চেয়েছে আর ঘন সেমি মানেই কিন্তু আমরা বুঝি কি আয়তন বর্গ সেমি বা এই টাইপের যদি বর্গ দিয়ে যদি কিছু চায় তার মানে সেটা ক্ষেত্রফল আর এখানে বলছে কত ঘন ডেসিমিটার সরি আমি বর্গ মিটার বলছিলাম যাই হোক কত ঘন ডেসিমিটার তাহলে ঘন ডেসিমিটার মানে আমরা কি বুঝবো এর আয়তন বার করতে হবে তাহলে আমরা অঙ্কটা বুঝতে পারলাম আর আমরা জানি যে কোনো লম্ববিত্তের ক্ষেত্রে যদি ব্যাসার্ধ আর উচ্চতা যদি আমরা আমাদের জানা থাকে আমরা তার আয়তন সূত্রে ফেলি দিয়ে বার করতে পারবো খুব সহজেই তাহলে প্রতিটি পিলারের ব্যাস কত দেওয়া আছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ডেসিমিটার তাহলে প্রতিটি পিলারের ব্যাসার্ধ কত হবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স বাই টু যেটাকে আমরা আট দ্বারা ডিনোট করি কত আসবে টু পয়েন্ট এইট ডেসিমিটার প্রতিটি পিলারের উচ্চতা কত দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিটার একটা জিনিস খেয়াল করো তোমাকে যে কোশ্চেনটাতে উত্তরটা চেয়েছে সেটা বলছে কত ঘন ডেসিমিটার মশলা লাগবে তাহলে আমার এককটা কিন্তু ডেসিমিটারে নিতে হবে কিন্তু এখানে উচ্চতা কি আছে মিটারে তাই মিটার থেকে যদি আমি ডেসিমিটারে আসতে চাই কি করতে হয় দশ দিয়ে গুণ করতে হয় তাই টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দশ এই দশ দিয়ে গুণ করা মানে কি যদি কখনো দশ বা একশো বা এক হাজার এই টাইপের সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তার মানে কি করতে হবে এই শূন্যগুলোর জন্য এই পয়েন্টগুলো যেখানে থাকবে তার থেকে এক ঘর করে ডান দিকে সরবে তাহলে এখানে কটা শূন্য আছে একটা শূন্য আছে তাহলে এই টু পয়েন্ট ফাইভ এই পয়েন্টটা ডান দিকে এক ঘর আসবে দেখো এই এখানে ছিল আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু এখানে কোনো পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে না তাহলে লাস্টে পয়েন্ট থাকলে না দিলেও চলে ঠিক আছে তাহলে এখানে কত আসলো পঁচিশ ডেসিমিটারে চলে আসলো এইবার দেখো আমাকে বার করতে হবে কি আয়তন তাই চলে আসি একটি পিলার প্লাস্টার করতে মশলা লাগবে অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাইছি এটাই কিন্তু এই একটা পিলারের আয়তন ওই মশলা লাগা বোঝাই আমরা যেহেতু এখানে মশলা হিসাবে বলে দিয়েছে তাই ওই পিলারটাতে দেখো এখানে প্লাস্টার করতে নয় এটা একটা ভুল হয়েছে ঢালাই করতে ঠিক আছে তাহলে একটি পিলার ঢালাই করতে মশলা লাগবে তার মানে আমি এটা কী বুঝবো আয়তন তাই পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক মান বসিয়ে দেবো পাই মানে বাইশ বাই সাত ইন্টু আর মানে কত এসছে আমাদের আর মানে ব্যাসার্ধ টু পয়েন্ট এইট তাই বসিয়ে দিচ্ছি টু পয়েন্ট এইট তার হোল স্কোয়ার আছে ইন্টু এইচ মানে উচ্চতা তাই পঁচিশ ঘন ডেসিমিটার এখানে ঘন একক লিখেছিলাম এখানে ঘন ডেসিমিটার লিখে দিলাম যেহেতু মান বসিয়েছি তাই এবার আমরা কি করব এই টু পয়েন্ট এইট তার হোল স্কোয়ার আছে তার মানে এটাকে আমি দুবার লিখব দেখো দুবার লিখেছিলাম কিন্তু আমি এখানে ইন্টু পঁচিশ এই পয়েন্ট তুলে নিচে দশ করেছি তারপরে কাটাকাটি করেছি তোমরা তোমাদের মতো করে করবে কত এসছে ছশো ষোলো ঘন ডেসিমিটার তাহলে এই যে ছশো ষোলো ঘন ডেসিমিটার আসলো এটা কটা পিলারের আয়তন আসলো একটা পিলারের আয়তন আসলো তার মানে একটা পিলার ঢালাই করতে এত ঘন ডেসিমিটার মশলা লেগেছে কিন্তু আমার পিলার বলা আছে কোশ্চেনে কটা দুটো পিলার তাই দুটি পিলার ঢালাই করতে মশলা লাগবে কি করতে হবে এই একটা পিলারের যে আয়তন আসছে তাকে দুই দিয়ে গুণ করে দেবো আসলো কত দেখো ছশো ষোলো ইন্টু দুই ঘন ডেসিমিটার বারোশো বত্রিশ ঘন ডেসিমিটার এটা তাহলে চলে আসলো ফার্স্ট কোশ্চেন উত্তর আমাকে বলেছিল কত ঘন ডেসিমিটার মশলা লাগবে যে এই চলে আসলো যা দুটো পিলার তৈরি করতে মানে ঢালাই করতে আমাদের বারোশো বত্রিশ ঘন ডেসিমিটার মশলা লাগবে এইবার বলছে দেখো প্রতি বর্গমিটার একশো পঁচিশ টাকা হিসাবে পিলার দুটি প্লাস্টার করতে কত খরচ হবে তাহলে এবার কিন্তু পিলার দুটি প্লাস্টার করার কথা বলেছে ঠিক আছে এইবার একটা পিলারকে দেখো যদি একটা পিলারকে আমার প্লাস্টার করতে হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা কি করি যে কোনো তোমরা একটা পিলার যদি প্লাস্টার করা দেখো কোথাও তাহলে পিলার একটা প্লাস্টার করা মানে যদি এটা একটা পিলার হয় তাহলে এটাকে যদি প্লাস্টার করা হয় তার মানে কী করতে হবে এর সাইড থেকে একটা মশলার একটা আস্তরণ দিতে হবে তাই না তাহলে এইটার কিন্তু এই নিচের সাইড বা উপরের সাইডে কিন্তু আমরা প্লাস্টার ওইভাবে করতে পারি না তাই তো কারণ এটা কোনো না কোনো কিছুর সাথে জয়েন্ট থাকে তাই শুধুমাত্র কিন্তু বক্রতল যেটা আমরা শুধুমাত্র কিন্তু সেই তলেই প্লাস্টার করি তাই লিখেছি দেখো পিলার দুটির বক্রতলের ক্ষেত্রফল আমি এক একটি পিলারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল বার করতে পারতাম কিন্তু এখানে একবারে দুটি পিলারের বক্রতলের ক্ষেত্রফল বার
কিন্তু যেহেতু দুটো পিলার বলে দিচ্ছে তাই এখানে তোমরা বুঝতে পারবে তার জন্য একবারে করে দিচ্ছে টু ইন্টু টু পাই আর এইচ অর্থাৎ দুটো পিলারের একবারে বেরিয়ে যাবে মান বসিয়ে দেবো জাস্ট টু ইন্টু টু ইন্টু পাই মানে বাইশ বাই সাত ইন্টু আর মানে টু পয়েন্ট এইট ইন্টু এইচ মানে পঁচিশ কাটাকাটি করেছি আটশো আশি বর্গ ডেসিমিটার কারণ এগুলো সব কটা ডেসিমিটারে আমার আনা ছিল তাই এখানেও কী আছে বর্গ ডেসিমিটার আগে একটা আয়তন এনেছিলাম তাই ঘন ডেসিমিটার এটা কি আসলো বর্গ ডেসিমিটার ঠিক আছে এই বর্গ ডেসিমিটারে কিন্তু আমার এনে হবে না কেন হবে না কারণ আমাকে কোশ্চেনে বলে দিয়েছে প্রতি বর্গ মিটার একশো পঁচিশ টাকা হিসাবে তার মানে কী করতে হবে আমার এখান থেকে আমার মিটারে নিতে হবে মনে রাখবে ডেসিমিটার থেকে যদি মিটারে আসতে হয় তাহলে আমরা জানি কি কিলো হেক্টো ডেকা গ্রাম ডেসি সেন্টি মিলি ওপর থেকে নিচে আসতে গেলে কী করতে হয় যেখান থেকে যে ঘরে যাব প্রত্যেক এক একটা ঘরের জন্য দশ দিয়ে গুণ করতে হয় এবার যতগুলো ঘর আসবো ততগুলো দশ ঠিক আছে তার মানে কি আমি যদি কিলো থেকে হেক্টোতে আসি দশ দিয়ে গুণ করতে হবে আবার যদি কিলো থেকে ডেকাতে আসি তাহলে ক ঘর দেখো তো এক দুই তাহলে দুটো শূন্য আসবে মানে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে কিলো থেকে যদি গ্রামে আসি এক দুই তিন ঘর আসবো তাই এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে মানে উপর থেকে যদি নিচে আসে কী করতে হয় গুণ করতে হয় আর নিচ থেকে উপরে গেলে সেই একই রকমভাবে কী করতে হবে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তার মানে আমি যদি মিলিতে থাকি সেন্ট্রিতে যেতে চাই তাহলে মিলি থেকে সেন্ট্রি ক ঘর এক ঘর তাহলে এক ঘর তাই একটা শূন্য মানে দশ ঠিক আছে একের পরে একটা শূন্য তার মানে দশ দিকে করতে হবে ভাগ করতে হবে একে তাহলে আমি ছিলাম কোথায় ডেসিমিটারে ছিলাম তাহলে ডেসিমিটার কোথায় আছে এই ডেসিমিটার আছে এখানে এই গ্রাম যেটা সেটাকে আমরা মিটার বলি সেটাকে লিটার বলি ঠিক আছে তাহলে এই ডেসিমিটার ডেসিমিটারে আছে আমি যাবো কিসে মিটারে দেখো এখানে হিসাব মতো আমার দশ দিয়ে ভাগ করতে হতো ডেসিমিটার থেকে মিটারে যেতে গেলে দশ দিয়ে ভাগ করতে হয় কিন্তু আমি এখানে কি হয়েছে বর্গ ডেসিমিটার থেকে ঠিক আছে যখনই বর্গ কথাটা আসবে তখনই যে কটা শূন্য হবে তার থেকে তা ডবল করে দেবে আর কি তাহলে এখানে বর্গ ডেসিমিটার থেকে যদি মিটারে আসতে তাহলে শুধু শুধু ডেসিমিটার থেকে মিটারে আসতে গেলে দশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এই বর্গ ডেসিমিটার থেকে বর্গ মিটারে আসতে গেলে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে আর একটা শূন্য বেড়ে যাবে দেখো দেখ একশো দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি শূন্য শূন্য কেটে গেল এই পয়েন্ট মানে সরি শূন্য থাকা মানে শূন্য দিয়ে ভাগ করা মানে এখানে এই এক ঘর পয়েন্ট ডান দিকে আসবে দেখো এই সংখ্যাটার কোথাও পয়েন্ট ছিল না ফার্স্টে শুধু অষ্টাশি ছিল এই অষ্টাশির কোথাও পয়েন্ট না থাকা মানে আমরা জানি লাস্টে আছে তাহলে শূন্য শূন্য কেটে গেলে পয়েন্টটা এখানে আছে এই একটা শূন্যের জন্য যেহেতু ভাগ করছি পয়েন্টটা আগে চলে আসবে তাহলে এখানে এসে বসবে তাই দেখো এইট পয়েন্ট এইট বর্গ মিটার তাহলে দুটো পিলারের সমগ্র এই বক্রতাটার ক্ষেত্রফল পেয়ে গেছি তাহলে দেখো পিলার প্লাস্টার করতে এক বর্গ মিটারের খরচ হয় একশো পঁচিশ টাকা এটাই বলে দিয়েছিল ওরা যে দেখো প্রতি বর্গ মিটার একশো পঁচিশ টাকা করে দুটি পিলার প্লাস্টার করতে মোট কত টাকা খরচ হয় প্রতি বর্গ মিটার বলতে এক বর্গ মিটার তাহলে বলছে দেখো পিলার প্লাস্টার করতে এক বর্গ মিটারে খরচ হয় একশো পঁচিশ টাকা তাহলে আমার টোটাল বর্গ মিটার কত এসছে এইট পয়েন্ট এইট বর্গ মিটারে কত টাকা খরচ হবে একশো পঁচিশ ইন্টু এইট পয়েন্ট এইট এইট পয়েন্ট তুলে নিচে দশ দিয়েছি নিজেদের মতো কাটাকাটি করবে আসলো কত এগারোশো টাকা তার মানে উত্তর চলে আসলো দুটোই লাস্টে আমরা উত্তরটা লিখে দেবো এখানে ঠিক আছে এখানে আমি যদিও লিখিনি ফাঁকা রেখেছিলাম যা হোক তাহলে এখানে আমরা কোশ্চেন যে দুটো কোশ্চেন চেয়েছে সেই দুটোর উত্তর আমরা এখানে লিখে দেব এবার চলে আসো পাঁচ দাগের অঙ্কে দেখো কোশ্চেনে কী বলেছে পাঁচ দাগের অঙ্কে টু পয়েন্ট এইট ডিসিমিটার দৈর্ঘ্যের অন্তর ব্যাস বিশিষ্ট এবং সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিসিমিটার লম্বা একটি জ্বালানি গ্যাস সিলিন্ডারে পনেরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ কিগ্রা গ্যাস থাকলে প্রতি ঘন ডেসিমিটার গ্যাসের ওজন হিসাব করে লিখি তাহলে দেখো প্রথম কথা আমি বলেছিলাম একটা ছবি এঁকে নেব আমরা তাই লম্বা বৃত্তে গাছ একটা ছবি লিখে এঁকে নিয়েছি এখানে একটা কথা বলেছে দেখো অন্তর ব্যাস বিশিষ্ট এই যে লম্বা বৃত্তে গাছ তার দুটো ব্যাস হয় কারণ কি এই যে চোংটা এটা তো কিছুটা পুরু হবে তার মানে ভালো করে বোঝো আমি যদি সেই পুরোটাকে এটা বুঝি দেখো আমি এখানে একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবে আমি এই যে জায়গাটা কিছুটা গ্যাপ দিয়েছি তার মানে তোমরা নিশ্চয়ই যে ফাঁপা পিলারগুলো দেখো বুঝতেই পারছো যে এই পিলারের কিন্তু একটা থিকনেস থাকে একটা চওড়া থাকে পিলারটা তাই না এই পিলার কি হয় একটা চওড়া থাকে অর্থাৎ এক এই যে গ্যাস সিলিন্ডারগুলো যেগুলো তৈরি হয় যে লম্বা বৃত্তাকার গ্যাস সিলিন্ডারগুলো এই গ্যাস সিলিন্ডারগুলোর যে লোহাটা যে লোহাটা দিয়ে এটা তৈরি তার মানে লোহাটা কি অনেকটা চওড়া তাই না তাই বাইরে থেকে 
এর যে টোটাল ব্যাস মানে এখান থেকে এইটুকু সেটাকে বলা হয় বহির্ব্যাস আর ভেতরের যে ফাঁকা জায়গাটুকুর ব্যাস সেটাকে বলা হয় কি অন্তর্ব্যাস তাহলে একটা গ্যাস সিলিন্ডার যদি আমি গ্যাস রাখি নিশ্চয়ই ভেতরের ফাঁকা জায়গার মধ্যে গ্যাসটা থাকবে তাই এখানে অন্তর্ব্যাস বলে দিয়েছে আমি এটাকে নিয়েই কাজ করবো তাই এখানে অন্য কিছু ভাবার কোনো দরকার নেই তাহলে অন্তর্ব্যাস বলতে জাস্ট ভেতরের জায়গাটার কথা বলে দিয়েছে তাই এখানে অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করার দরকার নেই যে অন্তর্ব্যাস মানে কি বলতে চাইছে বহির্ব্যাস মানে কিছুই না জাস্ট এই চোংটার কথায় বলা হয়েছে আর কিছুই না তাহলে অন্তর্ব্যাস এখানে নর্মাল ব্যাস হিসেবেই কাজ করবে টু পয়েন্ট দেওয়া আছে উচ্চতাও দেওয়া আছে আর উচ্চতা আমরা সবসময় এইচ দ্বারা ডিলিট করি সরি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডেসিমিটার দেওয়া আছে দেখো বলছে দেখো আমরা যখন এর ব্যাস জানব উচ্চতা জানব আমি কি বলেছি এর সব কিছু বার করতে পারবো অর্থাৎ এর আয়তন বার করতে পারবো এর সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল বার করতে পারবো এর পার্শ্ব তলের ক্ষেত্রফল বার করতে পারবো কিন্তু এখানে কী বার করতে পারবো আমরা কী দেখে বুঝবো বলছে দেখো একটি জ্বালানি গ্যাস সিলিন্ডারে এত কিকরা গ্যাস থাকলে প্রতি ঘন ডেসিমিটার গ্যাসের ওজন কত এই যে কথাটা বলে দিয়েছে ঘন ডেসিমিটার তার মানে আমি এখানে অঙ্কটা দেখে বুঝতেই পারছি এর আয়তন আমাকে বার করতে হবে তা আমি কি করেছি এই গ্যাস সিলিন্ডারে আয়তন বার করেছি আর আয়তনের সূত্র তোমরা জানো পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক যেহেতু সূত্র লিখেছি ঘন একক মান বসিয়ে দাও পাই বাইশ বাই সাত ইন্টু আর আর মানে কি ব্যাসার্ধ কিন্তু আমাদের কি বলে দেওয়া ছিল ব্যাস বলে দেওয়া ছিল তাই দেখো আগে আমি কি করেছি ব্যাসার্ধ বার করে নিয়েছি যে ব্যাসার্ধ ব্র্যাকেটে আর ইকোয়াল টু টু বাই টু মানে দুই দিয়ে ভাগ করতে আমি আগেই বলে দিয়েছি ভাগ করলে কথা আসলো ওয়ান তাই যে ব্যাসার্ধ এখানে কী করেছি যেহেতু আর স্কোয়ার আছে তাই আমি দুটো ওয়ান লিখেছি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ওয়ান মানে উচ্চতা উচ্চতা এখানে আলাদা করে লিখিনি না লিখলেও হবে অসুবিধা নেই লিখলেও হবে তোমরা লিখে নিতেও পারো উচ্চতা কত বলে দিয়েছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাই বসিয়ে দিলাম সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এবার আমরা পয়েন্ট তুলে এটার নিচে দশ লিখেছি এটার পয়েন্ট তুলে এখানে দশ লিখেছি এটার পয়েন্ট তুলে এখানে দশ লিখেছি এবার নিজেদের মতো করে কাটাকাটি করবে এত ঘন ডিসিমিটার আসলো কত তাহলে ওপরে দেখো কাটাকাটি করে সব সময় মনে রাখবে নিচে যদি লাস্ট অব্দি দশ বা একশো বা এক হাজার থাকে তাহলে সেটাকে কেটে আমরা আর ছোটো করবো না ঠিক আছে অর্থাৎ এই দশ ধরো এরকম আছে ওপরে একটা দুই আছে আর একটা পাঁচ আছে এই দুই আর পাঁচ দিয়ে দশকে পুরোটা কেটে দেওয়া যায় তাহলে আমরা পুরোটা কেটে দেবো আর নাহলে দশটা বা একশো বা এক হাজার এরকম যদি থাকে থাকুক সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যালকুলেশনটা তাড়াতাড়ি হবে একটু সুবিধা হবে তোমাদের তাই দেখো এখানে দশকে আমি কিন্তু দুই দিয়ে কাটতে পারতাম এই চোদ্দোর সাথে দুই দিয়ে কাটলে উপরে সাত হতো নিচে পাঁচ আসতো এই পাঁচটাকে কিন্তু কাটার জন্য উপরে কোনো সংখ্যা ছিল না আর তাই আমি কিন্তু এই পাঁচটাকে সিঙ্গেল রাখিনি তাই দশটাকে রেখে দিয়েছি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তাহলে কি বললাম ওপরে যা যা আছে সেগুলো গুণ করে বাকিটুকু বসিয়ে দিতে হবে কত আসলো চারশো বাষট্টি বাই দশ ঘন ডেসিমিটার এই দশ দিয়ে ভাগ করা মানে আমি কি বললাম একটু আগে যে পয়েন্ট এক ঘট এই এখানে যেমন কোথাও পয়েন্ট নেই না থাকা মানে কোথায় আছে লাস্টে আছে তাহলে দশ দিয়ে ভাগ করা মানে একটা শূন্য অর্থাৎ একটা শূন্যের জন্য এক ঘর পয়েন্ট আগিয়ে আসবে তাই দেখো ছেচল্লিশ পয়েন্ট দুই ঘন ডেসিমিটার বোঝা গেল এইটা হচ্ছে এই লম্ববৃত্তাকার চোঙের টোটাল আয়তন পেয়ে গেলাম বোঝা গেল এবার দেখো ওই যে সিলিন্ডার বা ওই গ্যাস সিলিন্ডারের গ্যাসের ওজন টোটাল কতটা দেওয়া আছে পনেরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ কিগ্রা আমি এই কিগ্রা থেকে গ্রামে নিতে গেলাম কি করলাম এক হাজার দিয়ে গুণ করে টোটালটাকে গ্রামে নিয়ে নিলাম পয়েন্টের ঝামেলাটা উঠিয়ে দিলাম কত আসলো তাহলে পনেরো হাজার পনেরো গ্রাম ঠিক আছে এইবার দেখো এই যে এত গ্রাম গ্যাস আছে কিসের মধ্যে আছে এই গ্যাস সিলিন্ডারের মধ্যে আছে আর এই গ্যাস সিলিন্ডারের আয়তন কত এই যে দেওয়া আছে ছেচল্লিশ পয়েন্ট দুই ঘন ডেসিমিটার তার মানে আমি বলতেই পারি এই ছেচল্লিশ পয়েন্ট দুই ঘন ডেসিমিটার গ্যাসের ওজনই হচ্ছে পনেরোশো পনেরো গ্রাম সরি পনেরো হাজার পনেরো পনেরো গ্রাম ছেচল্লিশ পয়েন্ট দুই ঘন ডেসিমিটার গ্যাসের ওজনই কত পনেরো হাজার পনেরো গ্রাম তাহলে আমাকে বার করতে বলেছিল কি এ দেখো এত কী করে বলছে প্রতি ঘন ডেসিমিটার গ্যাসের ওজন কত তাহলে প্রতি ঘন ডেসিমিটার মানে এক ঘন ডেসিমিটার তাই লিখেছি দেখো এক ঘন ডেসিমিটার গ্যাসের ওজন কী করতে হবে ভাগ করে দিতে হবে তাই ছেচল্লিশ পয়েন্ট দুই দিয়ে ভাগ করে দিয়েছি দেখো এই পয়েন্ট তুলে উপরে দশ লিখেছি আমরা কাটাকাটি করবো না হলে ভাগ করে দেবো আসবে কত তিনশো পঁচিশ গ্রাম বোঝা গেল এবার দেখো সাত দাগের অঙ্কটা দেখো আমি কোশ্চেন লিখে দিয়েছি যে এক মুখ খোলা একটি লম্ববৃত্তাকার পাত্রের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল দু হাজার দুই বর্গ সেমি পাত্রটির ভূমির ব্যাসের দৈর্ঘ্য চোদ্দো সেমি হলে পাত্রটিতে কত লিটার জল ধরবে
এই ছবিটা কিন্তু আমাকে পরীক্ষার সময় যে আঁকতে হবে সেটা নয় আমার জাস্ট অঙ্ক বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধার ক্ষেত্রে এই ছবিটাকে আমরা এখন এঁকে নেব তাহলে ব্যাস কত চোদ্দো সেমি এই হাইট কিন্তু এর দেওয়া নেই অর্থাৎ এর উচ্চতা বা এর দৈর্ঘ্য এটা দেওয়া নেই কিন্তু বলেছে এই যে লম্ববৃত্তাকার পাত্র এই পাত্রটা কিন্তু একটা মুখ খোলা তার মানে তুমি ভালো করে বোঝো এই মুখটা ধরো আমি ধরে নিলাম খোলা এই মুখটা খোলা কিন্তু এই মুখটা কিন্তু আটকানো তার মানে এর যে ক্ষেত্রফল বলে দিয়েছে সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল সেটা কিন্তু এই বক্র তল প্লাস দুটো তল তা কিন্তু নয় এর পার্শ্বতলের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল বলতে বুঝিয়েছে যেহেতু এক মুখ খোলা তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে এর পার্শ্বতল প্লাস একটা বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল ঠিক কি না তাই দেখো পাত্রটির ভূমির ব্যাস চোদ্দো সেমি বলেছিল আমি ব্যাসার্ধ বার করে নিয়েছি ব্র্যাকেটে আড়ি কলটা চোদ্দো বাই দুই কাটাকাটি করলে কত আসলো সাত সেমি বোঝা গেল এর উচ্চতা কত বলে দেখো উচ্চতা বলে দেয়নি তা আমি কী করেছি উচ্চতাটাকে ধরে নিয়েছি ধরি উচ্চতা এইচ সেমি তাহলে যদি উচ্চতা এইচ সেমি হয় তাহলে যেহেতু এবার পাত্রটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল বার করেছে ওরা তাহলে আমিও কী করতে পারি পাত্রটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল বার করতে পারি কিন্তু এই সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল বার করার জন্য আমরা আগের যে সূত্র ছিল টু পাই আর ইন্টু আর প্লাস এইচ এই সূত্র কিন্তু ব্যবহার করব না কেন করব না কারণ কি না আমাদের এই সূত্রটা আমরা তখন অ্যাপ্লাই করতে পারবো যখন সমগ্র তল বলতে ওপরের তল নিচের তল প্লাস বক্র তল পুরোটাকে বোঝানো হবে কিন্তু এখানে কি বলছে ওপরের তলটা বা এক যে কোনো একটা তল বলছে একমুখ খোলা তার মানে কি এই তলটাকে আমরা এর ক্ষেত্রফলটা আমরা নিই নি তাই কি কার ক্ষেত্রফল নিয়েছি পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফল প্লাস একটা বৃত্তাকার অংশের ক্ষেত্রফল তাহলে পার্শ্বতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি টু পাই আর এইচ প্লাস যেহেতু এটা একটা একটা বৃত্ত আর আমি একটু আগে বলেছিলাম একটা বৃত্তের পার্শ্বতলে এই ক্ষেত্রফল সূত্র কি পাই আর স্কোয়ার তাই দেখো একটা ক্ষেত্রফল নিয়েছি পাই আর স্কোয়ার মান বসিয়ে দিচ্ছি দেখো টু ইন্টু বাইশ বাই সাত ইন্টু আর মানে কত এইচ এই সরি আর মানে সাত ইন্টু এইচ প্লাস আবার পাই মানে বাইশ বাই সাত ইন্টু আর এ স্কোয়ার মানে দুটো আর তার মানে সাত গুণ সাত বর্গ সেন্টিমিটার এই সাত এই সাত কেটে আসলো কত এখানে চুয়াল্লিশ এইচ প্লাস এই সাত এই সাত কেটে গুণ করে আসলো কত একশো চুয়ান্ন বর্গ সেমি তাহলে এইটাই হচ্ছে একমুখ খোলা অবস্থাতে একটা লম্ববৃত্তাকার চোঙের সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল আবার বইতেই কিন্তু ওরা সেটাই দেওয়া আছে ওরা সেটা দিয়ে দিয়েছে দু হাজার দুই বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে আমি বলতেই পারি এই দুটো জিনিস সমান অর্থাৎ সত্তানুসারে চুয়াল্লিশ এইচ প্লাস একশো চুয়ান্ন ইকুয়াল টু দু হাজার দুই বা চুয়াল্লিশ এইচ ইকুয়াল টু কথা হবে এই একশো চুয়ান্নটা ডান দিকে চলে আসবে তাহলে ডান দিকে আসলে এর সাথে তো যোগা করে ছিল এই টাইপে সে বিয়োগ হয়ে গেল বিয়োগ হলে আসলো কত এক হাজার আটশো আটচল্লিশ তাহলে শুধু এইচের মান বার করতে চাইছি তাই এই চুয়াল্লিশটা তো এইচের সাথে গুণকারে আছে পাশাপাশি থাকে মানে গুণকারে আছে তাহলে এই পাশে কী হয়ে গেলো ভাগ হয়ে গেল তাই দেখো এইটা এই যে এইটা বাই চুয়াল্লিশ ফার্স্টে চার দিয়ে কেটেছি তারপরে এগারো দিকে কেটেছে এসছে কত এইচের মান বিয়াল্লিশ তাহলে এইচের মান বিয়াল্লিশ চলে আসা মানে এই যে লম্ববৃত্তাকার চোখের এর ব্যাসার্ধ তো আমরা আগেই জানতাম ব্যাস সাত মানে সরি ব্যাস ব্যাস চোদ্দো মানে ব্যাসার্ধ সাত আর এর এইচের মানটা আমরা ক্লিয়ারভাবে জানতাম না তাই ধরে নিয়েছিলাম এই এইচের মানটা এখন কত চলে আসলো বিয়াল্লিশ তার মানে আমি এই হাইটটাকে কত বলে নিতে পারবো বিয়াল্লিশ এইবার কী চেয়েছে দেখো পাত্রটিতে কত লিটার জল ধরবে একটা জিনিস মনে রাখবে একটা পাত্রে কত লিটার জল ধরবে যখন বলবে তখন তোমাকে সব এককগুলোকে ডেসি মিটারে নিয়ে নিতে হবে কিসে নিয়ে নিতে হবে ডেসি মিটারে ডেসি মিটার ডেসি মিটারে নিয়ে নিতে হবে আর যখনই লিটার চাইবে তখন মনে রাখতে হবে যে এক ঘন ডেসি মিটার মানেই কি এক লিটার তাই যখন কখনো কোশ্চেনে এক লিটার কথাটা চাইবে তাহলে আমি সব এককগুলিকে কিসে নেব ডেসি মিটারে নেব আর ডেসি মিটারে নিয়ে কী বার করবো তার আয়তন বার করবো আর আয়তন বার করলে তো এখানে ঘন ডেসি মিটার কথাটা আসবে আর ঘন ডেসি মিটার মানেই লিটার বোঝা গেল কি বললাম তাহলে দেখো এবার আমি তাই লিখে নিয়েছি পাত্রটির উচ্চতা বিয়াল্লিশ সেমি যেহেতু সেন্টিমিটারে ছিল আমি কি করলাম বিয়াল্লিশকে দশ দিয়ে ভাগ করে ডেসি মিটারে নিয়ে নিলাম আচ্ছা সেমি লিখে দিয়েছি ভুল করে এটা ডেসি মিটার হবে যখনই ভাগ করবে তখন ডেসি মিটারে চলে আসবে তাহলে কত আসলো বিয়াল্লিশ বাই দশ ডেসি মিটার আর শূন্য আছে মানে একঘর আগে দিয়ে দেবো তাই ফোর পয়েন্ট টু ডেসি মিটার বা আমি এটাকে না করলেও পারতাম ফোর বিয়াল্লিশ বাই দশ রাখলেও অসুবিধা ছিল না বরং সুবিধাই হতো পড়তে অসুবিধা নেই যাই হোক ব্যাসার্ধ কত আর মানে কত সাত সেমি আর এই সাত সেমিকে আমি কী করলাম দশ দিয়ে ভাগ করলাম আর দশ দিয়ে ভাগ করা মানে কত আসবে পয়েন্ট সেভেন ডেসি মিটার এইবার আমি কী করবো এর আয়তন বার করবো দেখো আয়তনের সূত্র করে দিয়েছি পাই আর
এটার হোল স্কোয়ার আছে তাহলে এটাকে দুবার লিখবো পয়েন্ট তুলে নিচে দশ করে লিখেছি দেখো এখানেও দশ এখানেও দশ এখানেও দশ কাটাকাটি করেছি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে হ্যাঁ এই সাত দিয়ে যাচ্ছে একটা সাত কেটেছে আর কিছু কাটাকাটি হয়নি তাহলে কত আসলো এখানে আসলো ছ হাজার চারশো আটষট্টি বাই এক হাজার এবার তিনটি শূন্য আছে ভালো করে বোঝো এখানে তিনটি শূন্য আছে তাহলে ভাগের ক্ষেত্রে কী হবে পয়েন্ট তো আগে আসে একটা শূন্যের জন্য এক ঘর আগে আসবে দুটো শূন্যের জন্য দু ঘর আগে আসবে তিনটি শূন্যের জন্য তিন ঘর আগে আসবে তাহলে এর কোথাও পয়েন্ট না থাকা মানে কোথায় আছে লাস্টে আছে তাহলে তিনটি শূন্য আছে তাহলে এই এক ঘর দু ঘর তিন ঘর তাই সিক্স পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট ঘন ডেসিমিটার আর আমি একটু আগেই বললাম এক ঘন ডেসিমিটার মানেই লিটার তাই আমি এখানে বলতে পারি ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট লিটার আর এই ব্যাকেটে আমরা এই কথাটা লিখে দেবো যে যেহেতু এক ঘন ডেসিমিটার মানেই হচ্ছে কত এক লিটার আশা করি অঙ্কগুলো বুঝেছো